ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொன்மகள் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச மேங்கோ பிக்கல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி மாங்காய் நல்லா புளிப்பு உள்ள மாங்காவாக எடுத்துக்கோங்க இது இந்த மாங்காய் இந்த மாங்காவும் புளிப்பாக இருக்கும் ஒரு சில மாங்காய் நீட்ட மாங்காய் இருக்கும் அதுவும் நல்லா புளிப்பாக இருக்கும் இப்போ மாங்காய் ஊருக்காக எப்படி போடுவாங்கன்னா நல்லா புளிப்பு உள்ள மாங்காய் ப்ளஸ் இனிப்பு உள்ள மாங்காய் ரெண்டுமே கலந்து போடுவாங்க எனக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து புளிப்பு உள்ள மாங்காய் மட்டும்தான் கிடச்சிது அதனால் அந்த மாங்காய் மட்டும் போட்டு ஊறுகாய் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி எந்த சைஸ்க்கு தேவையோ அந்த சைஸ்க்கு நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு சிலர் வந்து பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போடுவாங்க ஒரு சிலர் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி போடுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சின்ன சின்னதாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மாங்காவில் ஒரு எட்டு மாங்காய் அளவில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் கலரி வைக்கணும் இது வந்து உடனேலாம் நம்ம பண்ண முடியாது இது வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா வெயிலில் உப்பு போட்டு நல்லா வந்து கா ஊற வைக்கணும் உப்பில் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும் வெயிலில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காய வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து ஊருகை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு வரும் இப்போ வந்து நான் எ நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து வெயில் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை அதனால் கொஞ்சம் வெயில் லைட்டாக தான் அடித்தது அதுக்கு தகுந்தபடி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சு எடுத்தேன் உங்களுக்கு நல்லா வெயில் அடித்ததுன்னா வந்து மினிமம் டூ டேஸாவது வைக்கணும் நல்லா வெயில் அடித்ததுன்னா ஓகே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெயிலில் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வரும் ஊருகாக்கு இப்போ வந்து ஊருகாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாமே தூக்கலாக இருக்கணும் அதனால் வந்து உப்பு வந்து நிறையா கொஞ்சம் தாராளமாகவே போட்டுக்கலாம் ஓரளவுக்கு மீடியமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு உப்பு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் வேணும்னா பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணும்னா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு நல்லா வந்து கை வைக்காம இந்த மாதிரி கிளறி கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வெயிலில் வச்சாலுமே வெயிலில் வச்சுட்டாலுமே அப்படியே விட்டுறாமல் இந்த மாதிரி எடுத்து அப்பப்போ இந்த மாதிரி குளிக்க விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மாங்காய் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஈவனாக வந்து கலக்கி வெயிலில் வந்து ஊறி நல்லா வந்து உங்களுக்கு எல்லா மாங்காவும் வந்து நல்லா க இதுவாகி ஊறி வரும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ எடுத்து இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி உப்பில் ஊற வைக்கும் போது வெளியே தான் வைக்க போகிறோம் நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்க மாட்டோம் வெளியவே தான் வைப்போம் அதனால் வந்து உப்பில் நீங்கள் நிறையா உப்பு போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உப்பில் ஊறுறதுனால அந்த மாங்காய் வந்து கெட்டு போகாது ஒரு வாரம் வெளியில் வெயிலில் வச்சாலுமே வந்து மாங்காய் கெட்டு போகாது அதனால் வந்து நிறையா தாராளமாக உப்பு போட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இது வந்து உப்பில் ஊறுனுச்சுன்னா நல்லா உப்பெல்லாம் அந்த மாங்காயில் இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு நாள் வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தான் இங்கே வெயில் அடிச்சது அதனால் இந்த அளவுக்கு எனக்கு காஞ்சிருக்கு மாங்காய் இந்த மாதிரி மாங்காய் வந்து ஊறி இந்த மாதிரி இருக்கும் உப்பில் ஊறி கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வெயிலில் வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து இப்போ ஊருக்காக்கு பொடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் வந்துட்டு பேன் காஞ்சதுமே வெறும் ட்ரை பேனாக தான் நம்ம ஒர்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெந்தயம் எடுக்கிறேன் அதுக்கு வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை டூ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க மாங்காய் அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப வெந்தயம் போட்டுட்டிங்கனாலுமே ஊருகா ரொம்ப கசக்கும் இந்த வெந்தயம் வந்து இந்த ஊருகாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வெந்தயம் போடுறோம் இப்போ வந்து இந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா வறுப்படட்டும் வெந்தயம் ரொம்ப கருகிடக்கூடாது ரொம்ப கருகினாலுமே நம்மளுக்கு வந்து ஊருகா வந்து கசக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு வறுத்து வந்து வறுத்து வந்து அந்த வாசனை வரும் நம்மளுக்கு வெந்தய வாசனை வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துட்டு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மாங்காய் ஊருக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மாங்காய் கலந்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புளிப்பு இனிப்பு ரெண்டு டேஸ்ட்டுமே கலந்து காரத்தோடு சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி கிடச்சதுன்னா நீங்கள் இனிப்பு மாங்காவும் புளிப்பு மாங்காவும் கலந்து போட்டு ஊருகா போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வர வெந்தயம் வறுப்பட்டாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம கடுகு போட போகிறோம் ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி கடுகு வறுத்து போடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து போட மாட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து
இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே அடிச்சு நம்ம நம்ம இந்த மாதிரி மிளகாய் வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாய் போடுவாங்க காஞ்ச மிளகாய் பவுடர் பண்ணி போடுவாங்க ப்ளஸ் வந்து அந்த காஷ்மீரி சில்லின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக அந்த மிளகாவும் இந்த மிளகாவும் கலந்து போட்டு அரைப்பாங்க உங்களுக்கு காஷ்மீரி சில்லி மிளகாய் கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த மிளகாவும் போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த மிளகாய் வந்து நல்லா காரமாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு பத்து பன்னெண்டு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து காஷ்மீரி சில்லி கூட போட்டு பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் வந்து இது கொஞ்சம் பாதி ப்ளஸ் வந்து கடை மிளகாய் தூள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணி நான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் வரப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து அதை அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஊருகாவை வந்து தளிச்சு கொட்டிடலாம் இது வந்து நம்ம மாங்காவெல்லாம் வேக வைக்க போகிறது இல்லை நம்ம வெயிலில் காய வச்சது தான் இந்த பொடி மட்டும் தான் நல்லா வறுத்து இது பண்ணுறோம் அதனால் வந்துட்டு அது நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம சேர்க்கணும் அதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் கப்பு கிட்ட சாரி அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக அளவு கிட்ட நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அரை கப்பு வேணுனாலும் நல்லா ஊற்றி தாராளமாக ஊற்றி பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து எவ்வளோ நிறையா எண்ணெய் சேர்க்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து ஊருகா வந்து கெடாமல் இருக்கும் நான் எனக்கு இந்த எண்ணெயே கரெக்டாக இருந்தது அதனால் ஒரு அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியான அளவில் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அது எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம இதில் வந்து கடுகு தாளிச்சிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கடுகு இப்போ பாருங்கள் அந்த சைடில் வந்து நான் மாங்காவும் இதுவும் போ அரைச்ச பொடியும் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெருங்காயம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட மிளகாய் தூள் போட்டு எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆனதும் இதில் அதை எண்ணெயை எடுத்து நான் அப்படியே இதில் கொட்டிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாளித்து கொட்டினதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் கை கை படக்கூடாது அதுக்கப்புறமா ஈரமும் படக்கூடாது கொஞ்சம் கூட தண்ணி படக்கூடாது தண்ணி பட்டுச்சுன்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் ஊருகா அதனால் வந்து தண்ணி படாமல் கை படாமல் இந்த ஊருகாவை வச்சுக்கணும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊருகாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது நீங்கள் ஊருகாவை வந்து வெயிலில் காய வைக்கிறது எல்லாமே உப்பு போட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி கிளாஸு இல்லைனா வந்து பீங்கான் பாத்திரம் அந்த மாதிரி எடுத்து இதில் தான் நீங்கள் ஊற வைக்கணும் ஏன்னா வந்து உப்பு வந்து சில்வர் பாத்திரத்தை வந்து அரிச்சிடும் ரொம்ப நாள் அதிலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான மாங்காய் ஊருகா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்ணாடி பாத்திரத்தில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் கண்ணாடி பாத்திரமோ இல்லை பீங்கான் பாத்திரமோ அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் சில்வர் பாத்திரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான டேஸ்டியான மாங்காய் ஊருகா ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார்